वीडियो और आपका आज की वीडियो में और आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है टाइटल है थैंक यू मोम मुकेश अंबानी गेट्स इमोशनल एस आनंद अंबानी पेस ट्रिब्यूट टू नीता अंबानी तो चलिए देखते हैं वीडियो लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का रिव्यू लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो किया इनके चैनल को उसके लिए मैं लोगों के चैनल को सब का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करें चलिए देख लेते हैं ये वीडियो थैंक यू मामा फॉर ऑल दैट यू हैव डन मामा दैट All this is created by my mother and no one else and my mother has gone all out for the last 4 months she's worked for i think 18 19 hours a day and mm. i'm extremely grateful to mama and thank you so much uh i'm i would like to thank each and every one of you present here i know everyone has made it to jamnagar to make me and radhika feel special we are all honored and humbled to have all of you here i am sorry if i have called if we if we have caused any inconvenience to anyone Aww. please do forgive us both the families so uh i hope everyone is going to enjoy the coming 3 days and i would just like to thank my mother my father my sister and my brother my sister in law brother in law for making uh, this event so memorable for me and radhika i think my family Facebook has gone CEO, all out to make us feel special everyone has been sleeping for less than 3 hours a day for the last 2 3 months and it's extremely uh, i'm i'm so happy that i can share this joy with everyone out here uh, i really don't have words to express my gratitude as many of you know my life has not always been entirely a bed of roses i have also experienced the pain of thorns i have faced many health crises since childhood but my father and mother have never let me feel that i have suffered my father and mother have always stood by me and my father and mother have always made me feel that if i can think i'll do it and i think that is what my father and mother mean to me and uh i am eternally grateful now i'll come to radhika i'm 100% the lucky one there's no doubt about that i also don't know how i got radhika <laughs> so i am definitely the most uh luckiest here uh radhika has been uh for the last 7 years it feels like i met radhika yesterday but every day i fall more and more in love like my brother in law says that when he used to see my sister he had volcanoes and fountains going up in his heart <laughs> i would say i have earthquakes and tsunamis <laughs> going in my heart when i see radhika so thank you radhika for everything Virin uncle Shaila aunty Anjali aman thank you for welcoming me into your family with open arms i am extremely extremely thankful and grateful for having the patience for the last 7 years finally the day is coming <laughs> and thank you uh, aman thank you uh, i would like to take blessings from my grandmom kokila mummy so as my mom i think my mom said it but kokila mummy comes from jamnagar and kokila mummy has been a big inspiration my grandmother has been a big inspiration to me i always take motivation my grandfather wherever he is he'll be blessing me my nani has taught me how to be religious she is a nagar brahmin very proudly she tells me that i'm a nagar brahmin <laughs> so she teaches me everything about from I've stayed mostly with my nani when I was young so she taught me everything and I have Radhika's nani here Radhika's nana is blessing us from top my my nana is also blessing us from top I'm sure they'll all be extremely happy and I'm over the next 2 days you're going to see a small part of one tara I think tomorrow and day after I hope it's as magical for all of you as it is for us one tara has been my passion for the last we started the first rescue center i think in 2008 when i was i don't know 10 12 years old and it's been only possible because of my parents and my family support 
my mother and my father have always uh, supported me and always taught me to serve. And uh, this was my giving back to society. I started off small and then, as my grandfather said, dare to dream. So I dreamt and then I made it a reality. So today it's, uh, tomorrow you'll see our, I don't want to talk much about it. I want you all to experience it. And uh, thank you. I don't want, I know that we've already uh, prolonged the show time. So I don't want to talk more. I'm going to make my better half speak on my behalf. <laughs> जब इतनी अच्छी स्पीच जो है वो डिलीवर की जाए तो मेरा ख्याल है कि कोई भी माँ बाप जो है ना वो इमोशनल जो है वो ज़रूर हो जाएंगे क्योंकि हमने बीच में देखा मुकेश अम्बानी जी जो हैं वो आपको जो है ना इमोशनल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए हाँ। मुझे लगा था कि शायद थोड़े ही इमोशनल होंगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो इमोशनल होंगे यार हाँ आपने वो एक जगह जो है ना कर रहे थे कंट्रोल कर रहे थे वो अपने आप को लेकिन मैं अनंत अम्बानी के बारे में बोलना चाहूँगी कि एक तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है और मतलब मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है अंबानी फैमिली की कि लाइक दे लुक वेरी सिंपल अगर हम लोग मुकेश अंबानी सर की भी बात करें तो जो जैसे वो मतलब दिखते हैं जैसे वो मिलते हैं तो एक स्माइल उनके चेहरे पर रहती है एक यू नो वो एक हम्बल जस्टर रहता है और जैसे अनंत ने भी बोला कि उनके पेरेंट्स ने हमेशा ये सिखाया कि सर्व करने के बारे में तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि पेरेंट्स जब बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है आनंद की अगर हम लोग जैसे उन्होंने हेल्थ क्राइसिस बताए उसके बारे में तो वैसे मुझे इतना आइडिया नहीं है लेकिन हर इंसान क्योंकि सफ़र करता है और जिस तरह से उनकी फैमिली ने देखा होगा और उन्होंने भी देखा होगा तो डेफिनेटली एक चीज़ तो आपके माइंड में रहती है कि लाइक वो आपका स्ट्रगलिंग फेस और जिस तरीके से आप उन चीज़ों को कोपअप करते हो तो मुझे लगता है कि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं फिर जहाँ पर आकर आप शायद कंट्रोल नहीं कर पाते और मे बी आज वही एक मोमेंट था जहाँ पर वो मतलब ग्रेटफुल थे अपने पेरेंट्स का और जितने भी लोग वहाँ पर आए इनफैक्ट जो उन्होंने ये भी बात बोली कि अगर कोई इनकन्वीनियंस भी रही होगी हाँ। तो उसके लिए भी सॉरी किया सो so, मैं ये बात बोलती हूँ कि लाइक इतनी लेविश हम लोगों ने ये इवन के मौसम तो पता है ये शादी अभी नहीं, नहीं है प्री वेडिंग प्री वेडिंग फंक्शन है मतलब आई वॉज शॉक के भाई ये प्री वेडिंग फंक्शन है तो शादी ऐसी होगी यार लिटरली जहाँ तक मैं सादगी की बात करूँ तो आपको जो अम्बानी फैमिली है उसमें आपको ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है अगर आप जो है ना अनिल अंबानी जी की बात करें क्योंकि रिसेंट टाइम में मैंने शादी में उनकी भी फोटो जी देखी है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल जो है ना वो आपको नज़र आते हैं हालांकि हम सोचते हैं ना यहाँ पे कि क्या नाम लेते हैं एक बंदे के पास पैसा आ गया है तो भाई वो जो है ना फिर एक अलग लेवल पर उसका जो है ना टैक्का होता है लेकिन अम्बानी फैमिली में आपको जो है ना एक काफ़ी सादगी जो है वो नज़र आती है फिर उसके बाद भाई जो आपने बातें की हैं मैं हंड्रेड परसेंट पर ही एग्री करूँगा स्पोकन उनका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है जिस तरह उन्होंने अपनी एक तो पहले माफ़ी मांगी कि भाई कि अगर किसी को भी जो है प्रॉब्लम हुई है हमारी वजह से हम माफ़ी मांगते हैं तो मेरा ख्याल है कि भाई ज़िंदगी में जब आप इस लेवल पे हो ना तो ये और इतने हम्बल हों तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैटर करती है कि भाई आप जो है ना इस लेवल पर भी पहुँच के इतने ज़्यादा हम्बल हैं बिल्कुल मैं भी एग्री करूँगी इस चीज़ से क्योंकि भाई मतलब पैसा जिस तरह से हम लोगों ने खर्च होते हुए देखा है मतलब मैंने जहाँ तक सुना है कि एक, एक हजार, हजार करोड़, करोड़ मतलब एक हजार करोड़ ओ गॉड मतलब इतना ज्यादा पैसा तो जो है वो प्री वेडिंग पर जो है वो स्पेंड किया गया तो अभी मैं तो सोच रही शादी पे कितना स्पेंड होगा ना भाई शादी पे फिर आपको लगभग एक अलग ही लेवल पर जो है वो देखने को जो है वो चीजें मिलेंगी भाई वैसे जितनी भी फोटेज निकल कर आ रही हाँ, है ना हाँ। बेशक वो हॉलीवुड की सिंगर्स की बात करें या बॉलीवुड के एक्टर्स की बात करें लिटरली बॉलीवुड के सिंगर्स भी बॉलीवुड के सिंगर्स हाँ, मैंने मिका सिंह को भी देखा था और दिलजीत दुसांज को भी देखा था दिलजीत दुसांज की मैंने वीडियो देखी थी उनका भी जो है वो सिंगिंग का कॉन्सर्ट जो है शायद वो होना है उन्होंने भी हो चुका हुआ है हो चुका हुआ है इसीलिए मैंने फुटेज से की है ना वरना मुझे क्या खाब आना था <laughs> बात है लेकिन जो है भाई बहुत जबरदस्त और भाई जो हम लोगों ने ये भी देखा कि शाहरुख खान और आर के एस आर के और आर के जो हैं वो रोल्स रोइस में गए हैं भाई वाह क्या टैक्का है मतलब 
सीरियसली मैं ये बात सोच रही थी कि इतने ज्यादा लोग आपको एक ही जगह पर नजर आ रहे हैं लग रहा है पूरी दुनिया जो है ना वो एक ही जगह पर समा गई है एक ही इवेंट पे है ना फिर देखे ना इकट्ठे करने वाले हो ना फिर वो इकट्ठे कर ही लेते हैं हाँ वैसे ये भी है मतलब लेकिन उसके लिए तुम ये देखो ना आपकी रिप्यूट जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है आप सब लोगों को एक जगह पर लेकर आते हो बट खैर एनी वे गाइज मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी वीडियो थी क्योंकि ये कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो मुझे लगता है आप हमेशा याद रखते हो आप वो अच्छा लगता है एनी वे गाइज आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा और ये ज़रूर बताना कि आप में से किस किस को नहीं पता था पहले कि ये प्री वेडिंग के फंक्शन हो रहे हैं ठीक है क्योंकि मुझे भी नहीं कल तक पता थे मुझे भी कल के बाद ही हाँ। पता चले तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक थी सो so, आपका भी मैं रिएक्शन जो है वो देखना चाहूँगी कि भाई आपको क्या फील हुआ कि भाई प्री वेडिंग में इतना खर्च हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि वेडिंग में दो हज़ार करोड़ जो है वो चले जाएंगे या उससे भी ज़्यादा में भी हो सकता भाई है हम, हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना वो बीस तीस लाख रुपये भी खर्च होगी कि नहीं बड़े वो होते हैं कि भाई इतना पैसा लग गया हम लोगों ने बीस तीस लाख बड़े मुश्किल से जमा किए होते हैं ना इस वजह से हम बड़े हो रहे थे यार इतना पैसा लग और उसमें भी हम वंडिश कर रहे होते हैं वंडिश कर रहे होते हैं और इसमें मैंने सुना कि लगभग जो शेफ्स हैं पच्चीस से ज्यादा उन्होंने पकवान पकाने पकाए हैं पच्चीस सौ हाँ जी ओ गॉड बंदा कड़ा खा सकता होगा तो कड़ा नहीं एनी वे गाइज अब मतलब खाई तो नहीं जाती लेकिन ये ना कि सेलिब्रिटी लोग जो ना थोड़ा 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 खाते हम लोग ना एक मत भाई डालकर खाते पेट भर के भी खा रहे हैं ऐसे लगता है जैसे दोबारा मिलना नहीं मिलना है सही है मजाक कर रहे हैं एनीवे गाइस ये तो मेरी आज की वीडियो सीख साथ में चलो